வணக்கம் நம்ம ஜஸ்குக் சேனலை யூடியூப்பில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியோ இல்லை ஃபேஸ்புக் பேஜை லைக் பண்ணியோ நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோவில் நான்கு விதமான பொரியல் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது பொன்னாங்கண்ணி கீரை பொரியல் நான் வந்துட்டு ஒரு கட்டு அளவுக்கு நாட்டு பொன்னாங்கண்ணி எடுத்திருக்கேன் இதோடைய தண்டையும் சேர்த்து தான் பொரியல் பண்ண போகிறோம் தண்டு வந்துட்டு உங்களுக்கு ஈஸியாக உடைய வருது அப்படின்னா அதையும் சேர்த்தே பொரியல் பண்ணலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்கும் நாரெல்லாம் இருக்காது இது ஒரு மூணுலேருந்து நாலு முறை நல்லா தண்ணியில் சுத்தம் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இது நல்லா சுத்தம் பண்ணதை நல்லா தண்ணியை வடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி நமக்கு தேவையான அளவு நல்லா பொடியை நறுக்கி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ பொரியலுக்காக இப்போது நான் தேவையான அளவு கீரையை நல்ல பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்போ இது எப்படி பொரியல் செஞ்சிடுறது அப்படின்னு பார்த்துடலாம் ஒரு கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சூடு பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் கொஞ்சமாக கடுகு சேர்த்துக்கிறேன் கடுகு பொறிஞ்சதும் இது கூடவே கொஞ்சமாக உளுத்தம் பருப்பு காஞ்ச மிளகாய் வந்துட்டு நம்ம காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் உடச்சி சேர்த்துருக்கேன் பூண்டு பற்கள் ஒரு நாலஞ்சு பூண்டு பற்களை தோலோடு தட்டிட்டு சேர்த்துக்கோங்க நல்லா வாசனையாக நல்லாயிருக்கும் இது கூடவே ஒரு கொத்து அளவு கருவேப்பில் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கிட்டு சேர்த்துட்டு இது நல்லா வெந்து வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் லேசாக வதங்கினாலே போதும் இப்போ வெங்காயம் வதங்கினதும் நம்ம அரிஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற பொன்னாங்கண்ணி கீரையையும் இது கூட சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் நம்ம ஆரம்பத்திலே வந்துட்டு உப்பு சேர்க்கக்கூடாது நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு தான் உப்பு சேர்க்கணும் ஏன்னா நம்ம அரிஞ்சதும் கீரை வந்துட்டு அதிகமாக தெரியும் ஜஸ்ட்டு அது வந்துட்டு வேக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா அதோடைய குவான்டிட்டி ரொம்பவே குறைஞ்சிடும் அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு சேர்த்துட்டு இன்னொரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா மிதமான தீயில் வச்சு வேக வச்சிடலாம் ஹை ஃப்ளேமில் வைக்க வேண்டாம் இந்த கீரை பொரியலுக்கு எப்போவுமே தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது அதே மாதிரி மூடி போட்டு வேக வைக்கக்கூடாது இப்போது கீரை நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வெந்ததும் நான் வந்துட்டு துருவின தேங்காய் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துட்டா அவ்வளவு தான் பொன்னாங்கண்ணி கீரை பொரியல் ரொம்ப சுலபமாக தயாராகிடுச்சு டேஸ்ட்டும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சிம்பிளான பீன்ஸ் பொரியல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் ஒரு கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சூடு பண்ணியிருக்கேன் எண்ணெய் சூடானதும் கொஞ்சமாக கடுகு சேர்த்து பொரிய வச்சுட்டு இது கூடவே ஒரு ஸ்பூன் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை பருப்பு சேர்த்து அது லைட்டாக நேரம் மாறுற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் கடலை பருப்பு நல்லா பொறிஞ்சதும் காரத்துக்காக ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகாய் உடச்சிட்டு சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் ஒரு கொத்து கருவேப்பில் கொஞ்சமாக வெங்காயம் வந்துட்டு பொடியாக நறுக்கிட்டு சேர்த்துருக்கேன் வெங்காயம் வந்துட்டு லேசாக வதங்கி வரட்டும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதும் நான் வந்துட்டு பீன்ஸு நல்லா பொடியாக நறுக்கிட்டு வச்சுருக்கேன் நல்லா ஈவனாக நறுக்கிக்கோங்க பார்க்குறதுக்கும் அழகாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக நல்லா இருக்கும் இப்போ இது நல்லா சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு நிமிஷம் நல்லா கிளறி விட்டுடுங்க இந்த வெங்காயம் பருப்போடையே நல்லா சேர்ந்து கிளறிட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி உப்பு சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுட்டு தண்ணி வந்துட்டு ரொம்ப குறைவாகவே சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப அதிகமாக சேர்க்க வேண்டாம் ஜஸ்ட் அப்படியே கையால் தெளித்தா மாதிரி கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஒரு கால் டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு ஒரு மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் மிதமான தீயில் வச்சு வேக வைக்கலாம் ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வைக்க வேண்டாம் இப்போது காய் எல்லாமே நல்லா வெந்து வந்திருக்கு தண்ணியும் வந்துட்டு நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு இதில் வந்துட்டு நம்ம துருவின தேங்காய் வந்துட்டு கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கலந்து விட்டுட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பரான பீன்ஸ் பொரியல் தயாராகிடுச்சு எப்போவுமே நம்ம பீன்ஸும் கேரட்டும் வந்துட்டு சேர்த்து பண்ணுவோம் இதே மாதிரி பீன்ஸு தனியாக பண்ணும்போது அதோடைய டேஸ்ட்டு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிறது வாழை தண்டு பொரியல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு அதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸை ஊற்றி வச்சிடலாம் அது வந்துட்டு வாழைத்தண்டு நம்ம கட் பண்ணி அதில் சேர்க்கும்போது அதோடைய கலர் வந்து மாறாமல் இருக்கும் அதில் நான் வந்துட்டு ஒரு துண்டு அளவுக்கு வாழைத்தண்டு எடுத்திருக்கேன் அது ரெண்டு ஓரங்களையும் நறுக்கிட்டு சின்ன சின்ன வில்லைகளாக நம்ம நறுக்கிக்கலாம் அதாவது ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஆட்காட்டி விரலால் அதோடைய நாரை மட்டும் நம்ம தனியாக எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுக்கும்போது நார் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே வசதியா
இப்போது நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிற இந்த வாழைத்தண்டை நம்ம லெமன் ஜூஸ் ஊற்றி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த தண்ணியில் போட்டு வச்சிடலாம் பொரியல் செய்யும் போது ஒரு ரெண்டு தடவை வாஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போது ஒரு கடாயில் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சூடு பண்ணியிருக்கேன் எண்ணெய் சூடானதும் கொஞ்சமாக கடுகு சேர்த்து பொரிய வச்சுக்கலாம் கடுகு பொறிஞ்சதும் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துருக்கேன் காரத்துக்காக கொஞ்சமாக மிளகாய் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துருக்கேன் இது எல்லாமே நல்லா பொரியட்டும் இது கூடவே கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு நம்ம அலசி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா வாழைத்தண்டு நான் வந்துட்டு லெமன் ஜூஸில் போட்டு வச்சுருந்ததை இன்னும் ரெண்டு முறை வாஷ் பண்ணி வடிச்சுட்டு இது கூட நான் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இது நல்லா கலந்ததும் நம்ம மிதமான தீயில் வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேக வைக்கலாம் தண்ணி எதுவும் நம்ம சேர்க்க வேண்டாம் இதுக்கு இப்போது இந்த காய்க்கு தேவையான அளவு கொஞ்சமாக நான் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் உப்பு சேர்த்துட்டு இந்த வாழைத்தண்டு லேசாக நம்ம கிளறி விட்டுட்டு இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மிதமான தீயில் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா பொரியல் தயாராகிடும் நல்லா தண்டு நல்லா வெந்து அழகாக வந்துடும் இப்போது நல்லாவே வெந்து வந்திருக்கு இதில் வந்து நல்ல துருவன தேங்காய் வந்துட்டு கொஞ்சம் நிறையவே சேர்த்துக்கோங்க ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு வாழைத்தண்டு பொரியல் இதோடைய அந்த சுவையும் வந்துட்டு நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப வாசனையாகவும் இருக்கும் சாதத்துக்கெல்லாம் வச்சு சாப்பிடும்போது ரொம்பவே சுவையாக நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதே மாதிரி அரிஞ்சு நீங்கள் தண்ணியில் போடும்போது லெமன் ஜூஸ் சேர்த்திங்க அப்படின்னா கலர் வந்துட்டு கண்டிப்பாக மாறாது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் இப்போது அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிறது காலிஃப்ளவர் பொரியல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்த்துடலாம் நான் வந்துட்டு ஒரு காலிஃப்ளவரை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக நறுக்கிட்டு உப்பு தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் நார்மல் தண்ணியில் கல் உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு அதில் ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு கடாயில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சூடு பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக சோம்பு பொடியாக நறுக்கின வெங்காயம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கினதும் ஒரு கொத்து அளவுக்கு கருவேப்பிலை சேர்த்துருக்கேன் நல்ல வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வரட்டும் இது கூடவே ஒரு ரெண்டு தக்காளி நல்லா பழுத்த தக்காளியாக இருக்கட்டும் அதையும் சேர்த்துட்டு அது கூடவே கொஞ்சமாக உப்பு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா குழஞ்சி வர வரைக்கும் வேக வச்சுக்கலாம் தக்காளி நல்லா குழஞ்சதும் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு வெறும் மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா தூள் சேர்த்துருக்க ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகத்தூள் சேர்த்துட்டு இதோடைய பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் அதோடைய பச்சை வாசனை போனதும் நம்ம உப்பு தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கிற அந்த காலிஃப்ளவர் பூக்களையும் எடுத்துட்டு இது கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இந்த காலிஃப்ளவர் பொரியல் வந்து சாம்பார் சாதம் ரசம் சாதம் அது மட்டும் இல்லாமல் புளியோதர லெமன் சாதம் கூடலாம் வச்சு சாப்பிடும்போது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்கும் இந்த காய்க்கு தேவையான அளவு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப அதிகமாக சேர்க்க வேண்டாம் அந்த பூக்களில் இருக்கிற ஈரப்பதத்திலே வந்துட்டு நல்லாவே காய் பூ நல்லா வெந்து வந்துடும் உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மிதமான தீயில் வச்சு மூடி போட்டு வேக வைக்கலாம் எப்போவுமே நம்ம எந்த காய் பொரியல் பண்ணும்போதும் அது ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம வேக வைக்கக்கூடாது ஒன்று மிதமான தீயில் தான் வச்சு வேக வைக்கணும் அப்போ தான் வந்துட்டு காயும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போது இந்த பூ வந்துட்டு நல்லாவே வெந்து வந்திருக்கு இந்த பூ வெந் வெந்து இருந்தாலும் கூட அந்த மசாலாலாம் வந்துட்டு பூக்களோட நல்லா ஒட்டி இருந்தால் தான் வந்துட்டு டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பொரியல் சாப்பிடும்போது சாதத்தோடு வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா அப்பப்போ கிளறி விட்டீங்க ஒரு ரெண்டு மூணு முறை அப்படின்னா அழகாக நல்லா கலர் மாறி நல்லா அந்த மசாலாலாம் அந்த பூக்களோட ஒட்டி அழகாக வந்துடும் இப்போது சூப்பராக காலிஃப்ளவர் பொரியல் தயாராகிடுச்சு இது மேலே பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லி இலையை கொஞ்சமாக தூவிக்கலாம் தூவிட்டு நல்லா ஒரு முறை நல்லா கலந்து விட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பராக காலிஃப்ளவர் பொரியல் தயாராகிடுச்சு இது எல்லா சாதத்தோடையுமே வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் வந்துட்டு ரொம்பவே பிடிக்கும் 
இந்த பொரியலையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா வீடியோ கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நன்ற